Ahora vamos a crear una observación desde, desde mapeo móvil. Para ello lo que tenemos que hacer es clicar en este botón naranja con el símbolo de más, el símbolo de plus, ¿no? de suma, de color blanco dentro. Y nos aparece este cuestionario, este menú con distintas categorías que serán distintas dependiendo de la configuración que ustedes están usando. En este caso voy a poner, voy a escoger residuos sólidos. Como ven directamente se me abre una pantalla para entrar los datos de esta nueva observación. En la parte de arriba me salen las coordenadas del lugar donde estoy. Un poquito más abajo hay el icono de residuos sólidos, bueno, la categoría que he escogido. Y en la parte derecha pone cambiar en letras azules y clico allí. Se me abre otra vez el panel con categorías y podría cambiar la categoría que yo quisiera. En este caso yo me mantengo donde estoy ahora. Donde pone qué está pasando debajo de, del nombre de la categoría. Si clico encima se me abre un teclado y aquí puedo escribir. Pues descripción. A ver, descripción de lo que estoy viendo, ¿no? De lo que está pasando. Vale. Luego, eh, si doy, si clico encima de donde pone agregar, y hay un botón de una cámara y de unos puntos, y clico allí, se me vuelve a poner este, este formato de pantalla y en la parte de abajo me aparecen dos opciones, agregar foto y agregar detalles. Si yo clico encima de agregar foto, se me abre directamente la cámara y puedo tomar una fotografía. En este caso estoy delante de mi computadora, delante de mi laptop y he tomado una foto. Si yo quiero, puedo tomar dos fotografías o tres, las que quiera, ¿no? Voy a tomar otra más. Muy bien, y donde pone agregar detalles, si clico encima se me abre un cuestionario que yo puedo rellenar. Y este cuestionario será distinto también dependiendo de, de cada configuración, ¿no? Para cada proyecto habrá distintas preguntas, distintas categorías, distintos iconos. Bueno, la idea es hacer, responder las preguntas y una vez has seleccionado una respuesta, clicas en Siguiente. Y regresas otra vez en esta pantalla donde estás ahora. Para guardar esta observación... Tienes que clicar en este círculo naranja con un visto blanco dentro, en la parte superior y izquierda de la pantalla, derecha de la pantalla, superior derecha. Y si la quieres descartar, si no quieres mantener esta observación, puedes ir a la X que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Si yo voy a la X, por ejemplo, me aparece, seguro que quieres descartar la observación, entonces puedo escoger, escoger si voy a seguir editando o si quiero descartar, ¿no? si quiero borrar del todo esto que he empezado. En este caso voy a seguir editando. Y ahora si le doy al, al icono de guardar, me dice que en mi caso la señal de GPS es débil. Esto me aparecerá siempre que la precisión de mi GPS sea superior a 10 metros. En mi caso la precisión es de más menos, o la imprecisión más bien es de más menos 21,6 metros ahora mismo. El margen de error es este. Así que eh, me da la opción de o bien esperar un poco, seguir esperando a que la precisión sea más buena, ingresar manualmente las coordenadas o guardar usando las coordenadas que hay ahora con este margen de error. Si yo escojo seguir esperando, la primera opción, regreso a esta pantalla y simplemente pues espero a ver si mejora la la señal. Otra vez voy a ir a guardar. Si selecciono la opción ingresar manualmente, me da esta opción para poder poner eh, las coordenadas. Si tuvieras un, un GPS, otro, un, un dispositivo de GPS, aparte que tuviera mejor señal, podrías consultar allí las coordenadas y entrarlas aquí. Una vez hecho, tendrías que darle al, al botón de guardar que está en la parte superior y derecha, este botón naranja. En mi caso voy a regresar usando la flecha que está en la parte superior y izquierda y voy a guardar seleccionando la opción, la tercera opción, que es guardar con las coordenadas GPS que tengo yo ahora mismo y con esta, 
con esta señal de GPS que, que tiene un poco de imprecisión, ¿no? que es más o menos 20 metros en mi caso. Pero voy a guardar igualmente. Muy bien, ahora ya se ha guardado esta observación y me ha aparecido un punto. Si quieres en el acceder mundo. a más videotutoriales de mapeo, puedes suscribirte a este canal o bien consultar los links que encontrarás en la descripción de este vídeo.